und herzlich willkommen in Claudias Küchenexpress. Wie bereits am Montag bekannt gegeben, äh, werde ich heute ein Rezept aus Seeland machen. Und äh, ich habe das am Montag schon erzählt, als ich die Juppie-Soße vorbereitet habe für als Beilage, als Dip für dieses Gericht. Ähm, bin ich nach Rennes gefahren letztes Jahr und habe dort im Wappen von Seeland einem ganz tollen Restaurant mit wirklich äh, klasse Küche und super Personal. Es macht also nicht nur Spaß beim Essen, sondern auch beim Zugucken und Zuhören von dem Personal. Die sind echt witzig drauf. Müsst ihr unbedingt mal hingehen, wenn ihr nach Rennes kommt. Edwappen von Seeland. So, Werbung genug gemacht, <lacht> aber wirklich, das ist ein tolles Restaurant. Und da habe ich, ich werde es nicht auf Holländisch aussprechen, das ist da, äh, ich kann es nicht. Ich habe es Montag versucht, aber da ähm, ruiniere ich die Sprache. Also, es handelt sich dabei um äh, gebratene Muscheln mit Speck und gebräunten Zwiebeln. Ähm, dazu wird dann Pommes gegessen, die Juppie-Soße und dann äh, einen frischen Salat. Das habe ich da gegessen und ähm, wie ich bereits erklärt hatte, ich musste dieses Jahr nochmal hin, um nur um das zu essen, um herauszufinden, was sind die einzelnen Komponenten. Und äh, ja, mein Mann, der normalerweise überhaupt kein Muschelesser ist, war total begeistert, als ich es nachgemacht habe, weil es genauso geschmeckt hat. Und deswegen verrate ich es euch heute wie man es zubereitet und es ist alles ohne Thermomix. Also das mache ich ja super selten. Ich glaube, das ist hier jetzt echt das zweite Rezept, wo ich euch was zeige, wo kein Thermomix für gebraucht wird. Aber trotzdem muss ich es euch zeigen, weil es einfach so lecker ist. Ich zeige euch mal die Zutaten und ihr werdet verwundert sein, dass es so wenig sind. Ich werde euch das Rezept für vier Personen unter dieses Video schreiben. Ich selber mache heute nur für zwei Personen, weil wir sind nur zu zweit. Und äh, ich mag nicht zu viele Muscheln machen. Man kann die Reste auch einfrieren und dann einfach über Spaghetti machen. Das ist also eine super Angelegenheit. Man muss nicht unbedingt Pommes dabei essen. Man kann auch ähm, Bratkartoffeln dazu machen oder so. Ja? Also es ist wirklich super, aber ich mache auch wegen meiner yuppie soße mache ich Pommes dazu. Und ich mache heute Abend, wie gesagt, für zwei Personen, aber für vier Personen werde ich es unten drunter schreiben. Und auch jetzt vorlesen, für vier Personen bräuchten wir ähm, vier rote Zwiebeln, dann bräuchten wir 200 Gramm geräucherten Speck, dann 800 Gramm Miesmuscheln. Ich habe die gefroren gekauft, dann habe ich sie aufgetaut und abgespült. Ähm, Salz, Pfeffer, geräucherten Paprika, Chili und ähm, ein wenig von unserem Ghee, beziehungsweise ihr könnt auch normales Butterschmalz dazu nehmen. Das erste, was ich mache, ich nehme meine Muscheln, die habe ich gut abtropfen lassen, aber die sind ja noch feucht. Und ich möchte nicht, dass nachher ähm, die Spritzen, wenn ich sie ins Fett gebe, deswegen mache ich sie mir hier auf dem Küchenkrepp. Und tupf sie trocken. Nicht trock sie tupfen. Das sage ich jedes Mal. Trock sie tupfen. Tupf sie trocken. Dann gebe ich sie mir wieder zurück in die Schüssel. Und schäle meine Zwiebel. Die halbiere ich dann und mache sie in ganz dünne Scheiben, also wirklich dünn, gell? So, als erstes gebe ich mir dann einen Teelöffel Butterschmalz rein und werde meine Zwiebel anbräunen. Ich werde immer gefragt, du hast doch ein Ceran-Kochfeld. Warum arbeitest du nicht damit? Erstens ähm, braucht er länger, um heiß zu werden. Und äh, ich mag es gerne, wenn es schnell geht. Und ich denke auch, es ist energieeffizienter. Deswegen habe ich mir irgendwann mal so ein Kochfeld angeschafft. 
auch wenn ich mit dem Thermomix irgendwas arbeite und muss dann zwischendurch was anbraten, dann habe ich den hier stehen, dann müsste ich ihn wegstellen oder so und das finde ich blöd. Und seht ihr, schon geschmolzen, die Hitze ist schon da. Und da hinein gebe ich jetzt meine Zwiebel. Und lass sie bräunen. Wichtig dabei ist, dass ihr die ganze Zeit die Zwiebeln wendet, weil sie ansonsten auf der einen Seite zu stark bräunen oder euch vielleicht sogar anbrennen. Gell? Also immer schön rühren. So, meine Zwiebel sind schön gebräunt und die fülle ich jetzt um in eine Schüssel. Jetzt braucht ihr keine Butter mehr dazu zu tun, ihr gebt euren geräucherten Speck hinein. Den habe ich vom Metzger meines Vertrauens. Das nimmt nämlich jetzt schön den Zwiebelgeschmack noch an. So, und wenn ihr seht, da ist nicht mehr viel an Butter oder an Fett, dann könnt ihr noch ein bisschen dazugeben. Und da hinein kommen jetzt eure Muscheln. Geht mit der Temperatur etwas runter. Die brauchen ja wirklich nur so ja, ein, zwei Minuten, dann sind die gut, weil die ja schon vorgegart sind. Und dann gebt ihr Salz, wenn ihr geräucherten Speck genommen habt, dann mit dem Salz ganz vorsichtig sein, also Salz und Pfeffer. Auch wenn der Pfeffer, wie ich jetzt, frisch gemahlen ist, sachte damit umgehen, weil der enthält viel mehr Peperin als äh, das, was ihr so im Handel kauft. Dann geräucherten Paprika. Und zum Schluss eine Prise Chili. Nicht viel, da ihr ja schon schwarzen Pfeffer genommen habt. Und das war's schon. Ihr habt also ein mega gästetaugliches Rezept. Wenn die einmal eingefroren sind, dann, wenn ihr sie auftaut, könnt ihr sie wirklich zu Nudeln unter die Nudeln machen. Das ist so lecker. Aber wenn die frisch gemacht sind, dann halt zu Pommes oder... Bratkartoffeln, ne? also das ist absolut genial. Zum Schluss die Zwiebel. Herrlich. Nicht mehr so lange garen lassen, ne? können wir schon ausmachen. Schaut mal, ist das nicht toll? Sieht doch echt klasse aus. Jetzt werde ich es noch abschmecken. Mmh. Oh. Ein bisschen Salz kann ich noch vertragen. Ein bisschen schwarzen Pfeffer auch noch. Vom Chili und vom geräucherten Paprika ist es genug. Herrlich. Ach, ich freue mich jetzt total. Ne? Ich kann gar nicht abwarten, bis meine Pommes fertig sind. Schaut mal, schaut mal, schaut mal. Ich bin total begeistert. Das ist absolut mega. Macht es euch nach. Bereitet 
Lasst euch bitte zu, das ist sowas von Oberhammer lecker. Es schmeckt genauso wie in Renes im, im Wappen von Seeland. Und äh, ja, ich werde es gleich genüsslich vertilgen. Ich werde natürlich noch ein Foto machen vorher. Ähm, und auch immer das Ganze so ein bisschen anrichtet für Gäste, damit es gästetauglich ist. Und damit könnt ihr wirklich jeden äh, Seafood-Liebhaber begeistern. Und es ist so schnell gemacht, ne? Und wie gesagt, wenn ihr Reste habt, friert ein, esst es zu Spaghetti, top. Und einen frischen Salat dazu, was will man mehr, gell? Freitag gibt es eins der, ja, berühmtesten Nationalgerichte der Niederlande, das sind die Poffertjes. Aber wo es die Idee von den Poffertjes ursprünglich herkam und wie es dazu gekommen ist, dass es zum niederländischen Nationalgericht wurde oder Nachtisch oder Snack oder die isst man ja immer. <lacht> ähm, das werde ich euch dann verraten. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß bei der Nachbereitung. Bleibt neugierig, eure Claudia. Ciao!